அரசர் காலத்தில் புறா மூலமாகவும் பின் தபால் அஞ்சல் மூலமாகவும் தகவல்களை பரிமாறி கொண்டிருந்தனர் அதன் பின் தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ள தொலைபேசி அலைபேசி என பல புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வர தொடங்கின புதிய ஸ்மார்ட் போன்கள் வர தொடங்கிய காலத்தில் செல்போன் மூலம் எஸ்எம்எஸ் எம்எம்எஸ் மெயில் என புதிய தொழில்நுட்ப வசதிகளும் இருந்தது தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ள இந்த வசதி எளிதாக இருந்தாலும் இதைவிட இன்னும் எளிதாக எப்படி தகவல்களை பரிமாறலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த போது அதிரடியாக காலத்தில் இறங்கி அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்த செயலி தான் வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப்பில் பயன்படுத்துவது மிகவும் எளிதாகவும் படித்தவர்கள் மட்டுமின்றி படிக்காதவர்களும் பயன்படுத்தும் வண்ணம் வளர்ந்து வருகிறது சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர் வரை அனைவரும் பயன்படுத்தும் இந்த வாட்ஸ்அப் செயலியை உருவாக்கியவர் யார் என்ற கேள்வி உங்களுக்கு தோன்றியிருக்கும் இனி இதை உருவாக்கியவர்களை பற்றி காண்போம் ஜான் கவுன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் உக்ரைனில் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜான் கவுனுக்கு பதினாறு வயது இருக்கும் பொழுது தனது தாயாருடன் உக்ரைனில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு குடியேறினார் ஜான் கவுன் புதிய பேனா நோட்டுகள் புத்தகங்கள் வாங்க முடியாத நிலையில் பள்ளி சேர்ந்தார் வறுமையின் காரணமாக பழைய நோட்டு புத்தகங்களையே படிக்க பயன்படுத்தி கொண்டார் மேலும் சாப்பிடுவதற்காக அவரும் அவருடைய தாயாரும் அரசாங்கம் தரும் இலவச உணவிற்காக மணிக்கணக்கில் வரிசையில் காத்திருந்தார்கள் ஜான் கவுன் தனது திறமைகளை வளர்த்துக்கொள்ள கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்கிங் புத்தகங்களை வாங்கி படிக்க ஆரம்பித்தார் வறுமையின் காரணமாக ஜான் கவுன் கடைகள் சுத்தம் செய்யும் வேலை செய்தார் அவரது தாய் குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் வீட்டு வேலையை செய்து வந்தார் இதன் மூலம் வறுமையில் இருந்த இவர்களது குடும்பம் நடுநிலைக்கு வந்தது அவரது வாழ்க்கையில் எல்லாம் சரியாய் போய்க் கொண்டிருந்த பொழுது அவரது தாய் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டாள் இது அவருக்கு முட்டுக்கட்டையாக அமைந்தது இருந்தும் விடாமுயற்சியால் அடுத்த இரண்டு வருடத்தில் கடுமையாக உழைத்து கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்கிங் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டார் பின்பு ஒரு நிறுவனத்தில் மென்பொருள் பாதுகாப்பு சோதனை பணியாளராக பணிபுரிந்து கொண்டே கல்லூரியில் சேர்ந்தார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு யாகு ஜான் கவுமுவை உள்கட்டமைப்பு பணியாளராக வேலைக்கு அமர்த்தியது பின் கல்லூரி படிப்பை பாதியில் நிறுத்திவிட்டு யாகுவில் இணைந்தார் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவரது தாய் புற்றுநோயால் உயிரிழந்தார் இதன் பிறகு தனிமையில் தள்ளப்பட்டார் இந்நிலையில் அவருக்கு உறுதியாக இருந்தவர் பிரையன் ஆக்டன் பிரையன் ஆக்டன் அமெரிக்காவில் உள்ள புளோரிடா மாகாணத்தில் பிறந்தவர் பின்பு ஸ்டீன் போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் துறையில் பட்டம் பெற்றார் ஆப்பிள் நிறுவனத்தில் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராக தனது வாழ்க்கையை தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நிறுவனத்தில் பணிக்கு சேர்ந்தார் எர்னஸ்ட் ஆண்டியங் குழுமத்தில் பணியாற்றிய போது ஜான் கவுன் பிரையன் ஆக்டன் இருவரும் நண்பர்களானார்கள் யாகு குழுமத்தில் இருவரும் ஒன்பது வருடங்கள் பணிபுரிந்தனர் பின் யாகு குழுமத்தில் இருந்து விலகி தென் அமெரிக்காவில் ஓராண்டு சுற்றி தெரிந்தார்கள் முகநூல் குழுமத்தில் பணியில் இணைய இருவரும் விண்ணப்பம் அனுப்பினார்கள் ஆனால் விண்ணப்பம் ஏற்கப்படவில்லை அதன் பின்னர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரியில் ஜான் கவுன் ஐஃபோன் ஒன்றை வாங்கினார் அந்த போனில் ஆப் ஸ்டோரில் நிறைய புது புது செயலிகள் வருவதை கவனித்தார் அப்போது அவருக்கு ஒரு யோசனை உருவாகியது அந்நிகழ்ச்சி வாட்ஸ்அப் தொடங்குவதற்கான ஒரு எண்ணத்தையும் திட்டத்தையும் வகுத்தது வாட்ஸ்அப்பில் மூன்று விதிமுறைகளை கொண்டு வந்தார் இந்த செயலி விளம்பரங்களை எடுத்துக்கொள்ளாது ஒரு சிறந்த திருப்திகரமான அனுபவமாக இருக்க வேண்டும் பாதுகாப்பாகவும் வாடிக்கையாளர்களின் தனி சுதந்திரத்தை மதிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும் இதுவே இவரது தாரக மந்திரமாக இருந்தது தனது அனுபவங்களை கொண்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜான் கவுன் மற்றும் பிரையன் ஆக்டன் இருவரும் இணைந்து வாட்ஸ்அப்பை உருவாக்கினர் ஜான் கவுன் பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தன்னுடைய பிறந்த நாள் அன்று கலிபோர்னியாவில் வாட்ஸ்அப் இன்டர் கார்பரேஷனை தொடங்கினார் வேலை தொடங்கி நன்றாக போய்க் கொண்டிருந்த நேரத்தில் வாட்ஸ்அப்பில் திடீரென கிராஷ் ஏற்பட்டது இது தொடர்ந்த காரணத்தினால் டிராப் செய்யப் போவதாக கூறினார் ஆனால் பிரையன் ஆக்டன் அறிவுரை கூறினார் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு ஆப்பிள் நிறுவனம் இவர்களுக்கு உதவி செய்தது இருப்பினும் வாட்ஸ்அப்பில் குறிப்பிட்டத்தக்க வளர்ச்சி இல்லாத காரணத்தினால் இது ஒரு பிரச்சனையாகவே இருந்தது ஜான் கவுன் பிரையன் ஆக்டனிடம் உதவி கேட்க பிரையன் ஆக்டன் தனது யாகு நண்பர்களிடம் கேட்டு ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் அமெரிக்கன் டாலர் பெற்றுக் கொடுத்தார் அன்று முதல் வாட்ஸ்அப் வளர்ச்சியை அதிகரிக்க தொடங்கியது பின் நாளடைவில் வளர்ச்சி அடைந்து அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நல்ல வளர்ச்சியை எட்டியது ஆரம்பத்தில் ஐம்பத்தி அஞ்சு வேலையாட்களை கொண்டே இந்நிறுவனம் நடத்தப்பட்டது இருப்பினும் கோடிக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை செய்தனர் எந்த நிறுவனம் இவர்களை வெளியேற்றியதோ அதே நிறுவனம் இவர்களது பங்குகளை வாங்கியது பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வாட்ஸ்அப் பங்குகளை பத்தொன்பது பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலருக்கு பேஸ்புக் நிறுவனம் வாங்கியது தனது நிறுவனத்தின் பங்கை ஜான் கவுன் சிறுவயதில் தாயாருடன் உணவிற்காக வரிசையில் நின்ற இடத்தில் தான் கையெழுத்திட்டார் 
அந்த இடத்தில் தான் தற்பொழுது வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக முகநூலுக்கு கைமாற்றி விட்டாலும் இன்றும் தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருப்பவர்கள் ஜான் கவுமும் அவரது நண்பரான பிரையன் ஆக்டனும் எந்த இடத்தில் நாம் நிராகரிக்கப்படுகிறோமோ அதே இடத்தில் தான் நமக்கான ஒரு புதிய வாழ்க்கை தொடங்குகிறது நாம் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சியும் தன்னம்பிக்கையுடனும் விடாமுயற்சியுடனும் இருக்குமேயானால் அனைத்திலும் வெற்றி நிச்சயம்